हेलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में हम जंप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि जंप इंस्ट्रक्शन का क्या काम होता है और उसका जो सेंटेक्स है वो किस हिसाब से है ये लास्ट वाला प्रोग्राम मैंने उठाया है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको स्ट्रिंग प्रिंट करवाने के लिए चीज बताई थी मैंने मैं उसी प्रोग्राम से कंटिन्यू करता हूँ सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जम्प स्टेटमेंट है क्या जम्प इंस्ट्रक्शन क्या करती है तो बेसिकली जो जम्प इंस्ट्रक्शन है वो क्या करती है कि सपोज कि ये है हमारा एक कोड हम इस कोड को अपने प्रोग्राम में यूज नहीं करवाना चाहते किसी वजह से हम इस कोड को स्किप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इस कोड से जंप करना पड़ेगा कि इस कोड के पास हमारा इम्यूलेटर ना आए इस कोड को रीड ही ना करे तो हमें क्या करना पड़ेगा किसी कंडीशन की वजह से अगर कोई सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उस कंडीशन के बेस पे हम क्या चाहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है सपोज वो एग्जीक्यूट ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जंप स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा अब जंप स्टेटमेंट का जो सेंटेक्स है वो किस हिसाब से है जंप कीवर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं मैं इनको मिटा देता हूँ ओके जम कीवर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं उसके बाद हम लेबल लगाते हैं सपोज लेबल और दूसरा लेबल हम डिफाइन करेंगे कि जहां पे इस जम्प स्टेटमेंट का कंट्रोल जाएगा लेबल और सेमी कॉलम देंगे कि जब हमारा कंपाइलर इस जम्प स्टेटमेंट पे आए और इसको रीड करे तो यहाँ पे एक लेबल लगा हुआ होगा और जैसे इस पे आएगा तो इसका जो कंट्रोल है यहां से हट के इस लेबल के पास आएगा जहां पे उसको डिफाइन किया गया है तो यहाँ पे लेबल आप कोई भी लगा सकते हैं कोई भी नाम दे सकते हैं कोई एक करेक्टर दे सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ सपोज वही एग्जांपल है कि हम इसको ना प्रिंट नहीं करवाना चाहते तो हमें क्या करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे देता हूँ जम्प स्टेटमेंट और यहाँ पे मैं कोई भी लेबल लगा लेता हूँ सपोज मैंने लगा लिया के और मैं इसको मूव करवा देता हूं यहां पे कि जब कोड में जंप स्टेटमेंट आए और इसका जो लेबल लगा हुआ है वो लेबल के के पास जा रहा है जा रहा है और जब के के पास जा रहा है तो इस स्ट्रिंग को वो क्या कर देगा इस जगह से वो जंप जंप करेगा और जंप करके इन स्टेटमेंट्स के पा, पास आ जाएगा और इनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो लेट्स हम इसको चेक करते हैं कि क्या वाकई ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा ओके सो लेट्स इमुलेट करते हैं हम इसको तो रन कर देते हैं तो आई एम स्टूडेंट उसने जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसको स्किप कर लिया क्योंकि हमने ये वहां पे जंप स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया हुआ है सपोज करें कि हम इसका इस्तेमाल कहीं और करना चाहते हैं सपोज कि यहाँ पे मैं ये चीज काट देता हूँ और यहाँ पे मूव करता हूँ मूव ए एक्स रजिस्टर में सेवेंटी एट एक्स मूव हो जाए और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि मूव बी एक्स रजिस्टर में ट्वेंटी थ्री मूव हो जाए तो जब वो जैसे ही हमारा इम्यूलेटर जम्प इंस्ट्रक्शन पे आएगा और यहाँ पे लेबल लगा हुआ है के तो यहाँ से इसका जो कंट्रोल है वो मूव करेगा इस के के पास और इन स्टेटमेंट को क्या करेगा स्किप करेगा तो जैसे ही मैं इस कोड को वन बाय वन इमुलेट करता हूँ इमुलेट जब करूंगा तो जम्प के पास कंट्रोल जम्प के पास जब आएगा कोड में आके जम्प के पास जैसे ही कंट्रोल आएगा तो इनको स्किप करेगा मैं इस, आ, वन स्टेपिंग करता हूँ इनसुफिशेंट ऑपरेंट फॉर मूव ओके इसकी साइज में कम कर देता हूँ फोर ओके और यहाँ पे हमने कॉमा नहीं लगाई राइट ओके अब देखते हैं ओके मैं अब सिंगल स्टेप करता हूँ मैं सोच रहा था शायद यहाँ पे ये जो मैंने सेवेंटी फोर एच या फाइव एच जो लगाया था मे बी ये एक्स रजिस्टर पूरा ना आ रहा हो लेकिन ये तो पूरा आएगा क्योंकि ये इतने बाइट रिजर्व नहीं करेगा एक्चुअली हमने यहाँ पे कॉमा साइन का 
कॉमो का इस्तेमाल नहीं किया था ओके लेट्स मैं सिंगल स्टेप करता हूं और आपको मैं दिखाता हूं सिंगल स्टेप तो जंप स्टेटमेंट पे आया जंप स्टेटमेंट पे आने के बाद वो देखेगा कि जंप का जो कंट्रोल है वो कहां पे जा रहा है तो लेट सिंगल स्टेप करते हैं दोबारा ओके देखें इसको उसने क्या किया कि स्किप कर दिया और डायरेक्ट इसका कंट्रोल इसके लेवल के पास आ गया और हमारे बी एक्स जो रजिस्टर है उसमें 23 मूव हो जाएगा देखें 23 बी एक्स रजिस्टर में मूव हो गया सो so, ये हमारी जंप इंस्ट्रक्शन थी होपफुली आपको समझ में आया होगा सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज